。关注小白测评 B 站频道，查看动态抽奖，正在抽送一台 LG 游戏手机二。游戏手机专题应该是小白测评的第四季了啊！这期呢，咱们带来的是黑鲨二 Pro 和 LG 游戏手机二，这两台都是当前最新最热的旗舰游戏手机。八五 Plus 二百四十赫兹的高触控率，一百二十赫兹的高刷新率屏幕，这些都是非常顶级的参数。但是这期视频我们并不想局限于游戏手机的性能表现，而是更深层次的挖掘一下，在这些顶级参数之下，它能不能直接的给你带来游戏水平的提升，或者说。这些顶级参数，它在实际体验中到底有没有用，表现如何？到二零一九年了，手机厂商对于游戏手机这一细分品类有没有什么改变 ？Hello， 大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王九，博客观真体验游戏手机专题第四季马上开始，记得三连本视频点赞、收藏、投影币，感谢。谁说买二手机没有保障？来小白有品，三天物流退货，一百八十天保修。有手机，有电脑，还有各类品质二手三 C 数码尖货。小程序搜索“小白有品”或“扫码”即可上车。有旧手机也可以交给我们，高价回收哦。当看到这次 LG 二上了一百二赫兹屏幕的时候，我们首先想到的，既然是 PC 上游戏圈子里一直存在的一个争议，就是高帧率对于游戏有必要吗？在手机这个平台上，这个问题却被游戏手机划分成了两个不同的重点，一个是刷新率，一个是触控率，或者说高触控率和高刷新率哪个更能直接提升你的游戏水平？为了论证触控率和刷新率在你实际使用中的影响，我们进行了两个实验。我们先来测试高触控率。第一个问题，触控率和触控延迟之间的影响，也就是黑鲨一直强调的。重点真的有那么明显吗？咱们实测一下。实验方法，我们通过和平精英训练场在同一个位置使用 AWM 进行打靶操作，然后通过拍摄九百六十帧慢动作，计算手指接触屏幕到屏幕显示开枪经过的帧数。这个帧数就是触控延迟，帧数越多，自然延迟也就越大。在三轮测试之中，黑鲨二在灵敏度和跟手性都设置为二加的时候表现最快。在视频里面，黑鲨二 Pro 非常明显，手机点击屏幕它是最快开枪的，稳居第一的位置。不过 LG 二也不失落，一百二赫兹。的情况下，以微弱差距位列第二。针对结论也非常有趣，和平精英最高也只有六十帧吧。也就是说，即便是 LG 二一百二十赫兹的刷新率下，帧率也就只有六十。但是在高刷新率下，触控延迟也确实更快了。如果对比 LG 二不同的刷新率，一百二十和九十都要明显好于六十赫兹。到这里我们还不能下结论，因为手机并不是 PC， 并不能很好的控制全部变量。其次，游戏的过程之中还有一个非常重要的变量，那就是你这个玩家在实际的游戏过程之中，真正的延迟其实很复杂，包括了手机显示敌人加用户看到敌人反应过来并开枪的时间，再加上手指按下屏幕到开枪的延迟。当然，细分的话还有很多因素，我们就不做。过多解读了。到目前为止，我们的结论就是 LG 二和黑鲨二 Pro 的触控延迟表现非常出色，远超普通手机。在不考虑其他因素的情况下，先开一枪自然要更胜一筹。对于提升游戏水平，必然是有那么点帮助的。第二个关键，高刷新率。高刷新率能够直接提升你的游戏水平吗？注意，这里不是游戏体验哦，而是直接的游戏水平。这是一个看起来很简单，但是其实并不好论证的问题。首先，我们明白高帧率能够提升什么？高帧率在视觉上肯定是要更流畅的，但是流。流畅的背后是高帧率下，玩家甚至可以更早一步发现敌人。举个例子，一百二十赫兹的一帧持续时间是八点三毫秒，而六十赫兹是十六点六毫秒，所以一百二十赫兹会比六十赫兹提早八点三毫秒显示敌人。你肯定会说，我哪有那么高的水平啊？其实不然。为了得到足够的证据，我们首先查到了英伟达发布的一篇研究报告。报告中指出，屏幕刷新率更高、电脑更快的玩家，比普通硬件玩家击杀数要更多。当然，这里也是有问题的啊，是水平更高的用。用户选择了更好的硬件，还是更好的硬件让玩家的表现更好，因果关系并不十分明确。所以，加拿大白票王在控制其他变量的情况下，测试二百四十赫兹和六十赫兹对用户能够有多少帮助？实际结果上有点意外。
外，虽然二百四十赫兹的显示只比六十赫兹快了十二毫秒，但是所有参测人员的反应速度提升都要超过十二毫秒，并且在二百四十赫兹的情况下，所有参测人员都更容易击倒目标。为此，我们设计了一个特别的实验，让两个男同事、两个女同事，外加一个小仙女，在不同帧率、不同触控率的手机上进行反应测试，然后对比反应速度的变化。一轮五次，每人五轮，五轮分开测试，防止疲劳误差，并在测试的过程之中打乱手机和手机的刷新率设置。哎，非常之复杂啊！赶紧投币点赞吧！在排除各种原因导致的异常数据之后，仅剩了六百个数据给狗蛋进行整理。我操，六百个数据啊！不干了，不干了，不干了，不干了！别疯了，别疯了！才六百个，才六百个，六百个太多了，才六百。那么实际结果非常意外。首先，在 L G R 不同的帧率设置下，除了一位小伙伴，其他人在高帧率下的反应速度都变快了。而仔细对比了一下一加七 Pro 的九十赫兹和六十赫兹的帧率之后，我们发现九十赫兹下最为密集的位置在三百五十毫秒，而六十赫兹下则更接近四百毫秒。在 L G R 手机上，更高的刷新率下，五位小伙伴的反应速度都有一定的提升，并且三位小伙伴在一加七 Pro 九十赫兹的刷新率下，反应速度也有提升的趋势。总的来说，在高帧率、高刷新率下，大家果然都快了。而横向对比不同手机的不同设置，我们发现小伙伴之间并没有明显的规律。无论是 LG 二还是黑鲨二 Pro 都当过第一。不过高帧率能直接提升用户的反应，这一点我们也得到了验证。总结，无论是高帧率刷新率还是高触控率，都有助于减少玩家的反应延迟，都能够直接提升你的游戏表现。二者选一的话，我们认为高帧率会更加具有优势。除了日常能够提升更加流畅的观感之外，更高的帧率也意味着更密集的反馈和信息。那么理论上讲，也应该有助于玩家瞄准敌人和。精细的操作，这也符合白牌王结论的第二条：高帧率下，玩家更容易击倒目标。在大家的认识里，一般认为高帧率只是看着流畅，但其实对你的游戏表现可不止流畅这一点。一位绝地求生的游玩大佬发了一个视频，表示游戏的射速和后坐力与帧数密切相关，其结论是帧数越低，射速越低，后坐力越小。而 Reddit 上一个用户更进一步论证了射速并非单纯的因为帧率低而低，而是射速和帧率的匹配程度啊，这里有点硬核啊，帧率如果和枪。枪械的射速一样，或者是射速的整倍，枪械的 DSB 最高。这位大神甚至直接制作了一个射速和帧率的吻合关系表。我们可以看到，帧率越高的情况下，对于大多数枪械的输出影响越小；而在常见的六十帧以内，大多数枪械并不能有很好的发挥实力。不过，这群大佬玩的毕竟是 PC 上的吃鸡，和手机上的不能完全对等。但是，这也从侧面证明了，在哪儿高帧率都是一种优势。下面咱们聊聊这次 LG 二争议最大的这块屏幕。对于游戏体验而言，操作只是一个维度，出色的视觉效果绝对是和操作同样重要的另一个维度。当然，上来就要说这两款手机屏幕好不好，我们是拒绝的，因为不能标的参数好，咱们就说好。第一，我们要测一下，因为不能光看官方标的参数，咚一下看起来很好，很厉害。到时候用户出来一定会骂，根本就不是这样的屏幕，就证明上面的参数不决定好坏。我们先说结论，大家争议最大的 LG 二这块屏幕，我们的体验也是。是真的比较烂，和红魔三比好一点，因为它有一百二赫兹嘛。好吧，参数咱们还是要提一下啊，大家可以对比一下屏幕上黑鲨二 Pro 和 LG 的表格，在我们小白测评数据库一百五十尼特下同屏最大亮度差之中，黑鲨二 Pro 保持了优良传统，凭借五尼特的差距位列小白测评数据库第四，而 LG 二却表现稍差，十四尼特的差距位列小白测评微信数据库第三十三名。专业参数方面，黑鲨二 Pro 在发布会上并没有提及太多，而 LG 二官方表示拥有极佳的色准表现，平均。大 T 要小于一，这可是一加七 Pro 都没敢自称的极致表现啊！实际如何，一测便知。黑鲨二 Pro 一如既往，标准模式下百分之九十七点九的 P 三广色域，色准平均大 T 一二点五，最大五点五；自然模式下百分之九十四点六的 sRGB 色域，平均大 T 一五点六，最大十二点九。十二点九好像离谱了一点。之所以这么大的偏差，主要是这个模式的默认色温比较偏冷，达到了七千六百多。如果在标准的六千五百 K 之下，应该会表现更好。那么 LG 二的表现，平均大 T 一我们并没有测出小于一，在。LG 二表现最佳的标准模式下，平均大 T 一二点零，最大四点四，色域为百分之九十九点四的 sRGB。在 P 三价，平均大 T 一二点二，最大四点五，色域为百分之九十七点八的 P 三广色域。不过，以上测试均以六十赫兹为标准，在九十和一百二下，色准都会有小幅度的劣化。不过，这也是正常的。经过和官方沟通之后，我们得到了官方的测试标准。那么，在官方的标准下，确实平均大 T 一要小于一，所以官方的标准也并不算是有水分。但是，测试标准却有改变，这也导致了测试结果不能横向进行对比。
点。LG 2和黑鲨2 Pro 可以说差距并没有那么大，以目前的结果来说，也算是第一梯队的水准。那么为什么我们还说 LG 2比较烂呢？因为在日常的实际观感上 ，LG 2绝对是扣分的代表。第一个就是 LG 2这个 6.59 寸的巨屏只有1 0 8 0 P 的分辨率，并且还是 Delta E 子像素排列，虽然没有大过滤的问题，但是字体发虚的问题不可避免。第二个是全程 PWM 调光的问题，当然每个人的敏感程度不同，并不能完全类比。但是狗蛋尝试在低亮度下使用 LG 2一段时间，确实有一些不适感。你说 DC 调光，我们认为华硕不太可能会提供这个选项，这就要说到这块屏幕的第三个问题了，抹布屏。在低亮度下 ，LG 2有着非常明显的抹布屏问题，都不用拉到最低，百分之二十的亮度下就已经肉眼可见，像是糊了一层砂纸，并且帧率越高，问题越大。而我们手里有一台，甚至还能看到一条非常明显的杠，这也是我们为什么猜测不太可能上 DC 调光的原因，因为在 DC 调光下，抹布屏的问题会被进一步放大。就目前的结果而言 ，DC 模式我们根本不敢想象。当然，我们还是试了一下，在使用闪烁保护之后，大概百分之六十亮度的时候就开始出现抹布的感觉了。总结，虽然 LG 2这块屏幕在普通和专业参数上都表现非常不错，但是都九零二年了。这块一百二赫兹的天马屏在观感上确实表现差了一些，不过华硕也没有办法，三星这边并没有一百二赫兹，想要上一百二赫兹只有天马屏。超高刷新率应该是一个锦上添花的功能，而不是一个决定性的因素。如果为了超高刷新率而舍弃了日常观感，对于大多数用户而言那是得不偿失的。当然，一百二赫兹高刷新率呢，绝对是一个用了就回不去的功能，但是大多数用户也不用太担心，六十赫兹是不是太 low 了？也绝对不是，依然是绝对够用，而且非常主流的一个标准，在日常。使用的观感上，黑鲨二 Pro 要胜 LG 一筹。游戏手机，超声波侧键和压感按键，我们还是要提一下。之前黑鲨二的深测之中，对于游戏手机，我们已经非常详细的聊过这两种操作的优劣。如果你想要看详细的解读，不妨翻一下之前的视频。这里直接做个总结：对比黑鲨二 Pro 的 Magic Press 和黑鲨二的压感侧键，我们体验下来 ，LG 二会是一个更优的选择。原因就是极低的学习成本，而且 LG 二的侧键灵敏度非常高，在一级力度的时候，甚至可以当电容按键使用。而黑鲨二 Pro 的压感则需要学习成本，因为大多数玩家打激动了会下意识的重按屏幕。就比较容易形成误触，但是在波尔游戏日常使用中 m a c p r e s s 还是非常值得肯定的。续航性能和发热，这个应该是大家非常关心的。我们之所以放在后面，是因为在高通大一统的格局下，八五 Plus 游戏手机的硬件实力都无需怎么贪心，也比较统一，基本都差不多。不过啊，你猜黑鲨有没有把四千毫安时电池优化的比六千还耐用？各种性能跑分方面，我们就不再多说了。我们的小白测评微信数据库小程序正式上线，搜索小白测评数据库，或者在我们的小白测评微信公众号底栏就可以直接进行查看。十八项测试数据非。非常直观的就可以查看，这次是真便捷了，赶紧关注一下公众号。旗舰游戏手机，我们就直接上和平精英和方舟生存进化的高强度测试。首先要说的是，我们第一次没能把手机测到没电，在和平精英的续航测试下，黑鲨2 Pro 持续了三小时三十八分钟关机，而截止黑鲨2 Pro 关机 ，LG 二还有百分之三十二的电量，真是底大一级压死人啊！而在方舟的两小时测试下，黑鲨2 Pro 剩余百分之十九 ，LG 二剩余百分之四十九。但是比较遗憾的是，虽然搭载了六千毫安时的 LG 二，并没有成功冲榜小白测评数据。在我们的五小时重度续航榜单中，只位列第三。不过也考虑到榜单上一二的 SOC 性能比较差 ，LG 二的续航表现绝对是目前旗舰 SOC 手机中的第一名。这六千毫安时的电池带来的二百四十克，重量控制的还是非常不错的，非常的便携呢。帧率表现方面，和平精英反正都是满帧运行，并且差距真的很小。方舟的测试中，我们也基本感受不到差距。这个时候，温控的表现就决定了游戏的体验。和平精英三小时的游戏测试下 ，LG 二无论是正面还是背面，全程都要高于黑鲨这边。但是不要着急 ，LG 二虽然最高温度高，但是在整体温控上可谓是变态级别，因为散热的位置极其精准。这组背部的温度分布 ，LG 二的发热控制都在散热孔的位置，而大多数人正常握持的时候，并没有感觉到严重的发热。黑鲨二 Pro 虽然最高温度比较。低，但是发热正好在手部，所以在整个游戏体验中，参与测试的小伙伴对于 LG 二可谓是一片赞誉。当然，黑鲨二 Pro 相比于上一代，这次也有着不小的优化。相机环节，手机当然是用来打游戏的，有人买来拍照片吗？有的话，麻烦联系一下我们啊，发个 double 或者发个评论。开玩笑，对比还是要有的。在白天光线良好的情况下 ，LG 二会很容易的触发自动 HDR 加，但是会把天空压得非常暗，有些欠爆。两台黑鲨的色彩表现明显不同，有着明显的调教区别，毕竟是不同的 CMOS， 解析力上没有。
有想到 LG 2严重翻车，大多数情况下都不如黑鲨和 i 酷。黑鲨2 Pro 的锐化痕迹没有黑鲨2严重，画面纯净度要更好一些，但是也导致看起来没有黑鲨2清晰。LG 2还有一个 HDR 加加模式，打开之后画面观感确实有提升。既然有两个加号，那么宽容度肯定要更上一层楼。但是没想到两个加的宽容度竟然变差了，还不如一个加。拍摄夜景的时候 ，LG 2的自动 HDR 加同样非常容易触发，灯箱高光压制明显，但是会出现明显的噪点问题，而且也出现了严重的涂抹。黑鲨二 Pro 的锐化则是非常用力，全是噪点。黑鲨二这边直接时不时对不上焦。相机总结 ：LG 二和黑鲨二 Pro 半斤八两，都是 MX 五八六中调教最差的那一波。相机不必抱什么期待，能扫码就行了，是吧？另外 ，LG 2在夜景拍摄激发 HDR 加时，跟普通拍摄相同，只需要按下快门即可拍摄完成，照片会在后台处理，不影响继续拍摄。而其他手机使用夜景模式，还需要等待好几秒的时间。LG 2的夜景体验显然更好。另外 ，LG 2的相机取景界面刷新率是四十五帧，所以非常流畅。而黑鲨2 Pro 普通模式下是正常的三十帧，但是切换到长焦之后，取景机会特别卡顿，即使是在光线良好的场景下，也是一顿一顿的。在我们之前游戏手机专题第三季的时候，我们还有一些。些小小的疑惑，就感觉游戏手机除了换了一个酷炫的壳子，加上一些软件功能之外，它还是普通手机啊。普通手机加一个烧机模式，再加一个手柄，也完全都能够胜任。但是在这一期，游戏手机确实改变了我们的看法。在体验之前游戏手机的时候，我们似乎还能够感受到厂商在权衡极致的游戏体验和日常使用之中还有一些犹豫，我是不是要照顾一些普通用户的感受啊？也就导致游戏手机感觉总差那么一层窗户纸，没能捅破。但是近期的这些游戏手机又是高出空。率也高，刷新率，感觉厂商们终于想明白了，什么水桶机、平衡性，那完全不是游戏手机该考虑的事儿。游戏手机就该追求极致的游戏体验，这才是游戏手机该有的性格。要玩平衡性，传统厂商你绝对是玩不过的。在最后的购买建议上 ，LG 二这块屏幕确实有点超乎我们预期啊，这个观感确实差了一些。三千四百九十九，价格非常具有诱惑力，呃，总体的配置呢也确实非常 OK。如果你对屏幕观感要求不是那么高的话 ，LG 二确实非常不错，毕竟这个败家。只眼就值三千，手机才四百多块钱，很值是吧？如果你对屏幕的观感要求比较高，那么黑鲨二 Pro 也是一款非常出色的游戏手机。除了视频，最重要的就是我们的微信公众号“小白测评”，每日新鲜资讯，每日语音，还有就是最重要的，我们的小白测评数据库的小程序是正式上线了，以后查询数据就非常方便了。你可以在我们的公众号底栏直接进入，还有我们的小白美商城都可以在我们的公众号进入。对我们的视频有什么建议、质疑、提问，欢迎大家关注我们的 B 站小白测评，新浪微博小白测评与我们留言互动即可。记得三连麦视频，点赞、收藏、投影币，不客观真体验，小白测评，我们下期视频。